வணக்கம் டிஎன் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலில் இருந்து பைத்தானை பற்றி நிறைய வீடியோக்களை தமிழில் வெளியிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோனுடைய தலைப்பு இம்போர்ட்டிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதுலேருந்து நாம் என்ன கற்றுக்க போகிறோம் முதல்ல நாம் வந்து பைத்தானையும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன பைத்தானுக்குள்ளே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எப்படி கொண்டு வர்றது மாடூல்னால் என்ன இந்த மாதிரி மாடூல்ஸை பைத்தானில் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்டாண்டர்ட் மாடூல் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறோம் பைத்தானுக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் இடையிலான ஒப்பீடு பைத்தானை வந்து இன்டர்பர்ட்டர் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை கம்பைடு லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் இன்டர்பர்ட்டர் லாங்குவேஜ்னால் என்ன பண்ணும் இப்போ பைத்தான் மாதிரி இன்டர்பர்ட்டர் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா வரி வரியாக மாற்றும் ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படி இல்லை மொத்த ப்ரோக்ராமையும் மாற்றும் அடுத்து நாம் பைத்தானை வந்து டைனமிக் டைப்டு லாங்குவேஜ் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து நம்ம டேட்டா டைப் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்டிஜரா ஃப்ளோட்டிங்காக ஸ்ட்ரிங்காக அப்படின்னு கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்கோமோ அதை வச்சே அது எடுத்துக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏ ஈக்குவல் டு பத்து அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா பத்து ஒரு இன்டிஜர் நம்பர் அப்போ ஏயை வந்து ஒரு இன்டிஜராக எடுத்துக்கும் ஏ எஃப் ஈக்குவல் டு ஏழு புள்ளி மூணுன்னு கொடுத்தோம்னா இது வந்து எஃப்ஓட ஒரு எஃப்ஓ வந்து ஒரு இன்டிஜ ஒரு ஃப்ளோட்டிங் வேரியபிள்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டிகலி டைப்டு லாங்குவேஜ் நாம் தெளிவாக வந்து அது என்ன டைப் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் வேல்யூலேருந்து அதை எடுத்துக்காது அடுத்த வித்தியாசம் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பு இருக்குது டேட்டா டைப் இஸ் நாட் ரெக்கார்ட் ஒயில் டிக்ளரிங் வேரியபிள் டேட்டா டைப்பை கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஒரு வேரியபிள் நம்ம கொடுக்குற பயன்படுத்துகிறோன்னா முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் உதாரணத்துக்கு இண்ட் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தனா தான் ஏங்கிறத வந்து ஒரு வேரியபிள் இந்த டேட்டா டைப்பை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும் அந்த டேட்டா டைப் இஸ் ரெக்கார்ட் ஒயில் டிக்ளரிங் வேரியபிள் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து ஸ்கிரிப்டிங் அண்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் அது பைத்தான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அதாவது மற்ற மொழியோட தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு பயன்படுது எல்லா விதமான ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ்னால் எல்லா வித நோக்கத்துக்கும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எல்லா நோக்கத்துக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் மொழி கிடையாது அடுத்து வந்து இது பைத்தான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷனை பயன்படுத்துது அப்படின்னா நம்ம நிறைய வேரியபிள்ஸை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறோம் சில வேரியபிளாக பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யணும்னா மெமரியில் வந்து நினைவகத்தை வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது தேவையில்லாத இடத்த ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்கும் ஆனால் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த தேவையற்ற வேரியபிள்களை கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும் இதுதான் ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் இந்த வசதி வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கிடையாது கார்பேஜ் கலெக்ஷன் கோடு சைஸ் இஸ் ஸ்மால் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமுடைய சைஸ் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸோடு ஒப்பிடும் போது ரொம்ப சின்னது ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கொஞ்சம் பெருசு நமக்கு வந்து யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்லாம் தெரியும் ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நம்ம ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எழுதணும்னு சொன்னால் அது வந்து எங்கே இருந்து அழைச்சோமோ அங்கே வந்து ஒரு மதிப்பு தான் கொண்டு வரும் ஆனால் பைத்தான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பையோ கொண்டு வரும் இது பைத்தானுக்கும் சி ப்ளஸ்க்கு இடையிலான அடிப்படையான வித்தியாசங்கள் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னா என்ன மற்ற மொழியோட தொடர்பு கொள்வதற்கு பயன்படக்கூடிய மொழிகள்லாம் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் ஜாபா ஸ்கிரிப்ட் விபி ஸ்கிரிப்ட் பிஹெச்பி பால் பைத்தான் இதெல்லாம் அதுக்கு உதாரணம் இந்த வீடியோவினுடைய தலைப்பு வந்து இம்போர்ட்டிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல்ஸ் இன் பைத்தான் அப்போ நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல்ஸை வந்து பைத்தானுக்குள்ளே இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் நிறைய இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது எதுலாம் இன்னும் முக்கியமான சில இன்டர்ஃபேஸை நம்ம பார்க்கலாம் பைத்தான் சி ஏபிஐ அப்படிங்கிறது வந்து சியோட தொடர்பு கொள்றதுக்கு பயன்படுது சி டைப்புங்கிறது சியோட தொடர்பு கொள்றதுக்கு பயன்படுது எஸ்டபிள்யூஐஜி அப்படிங்கிறது வந்து சி மற்றும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு மொழிகளோடு தொடர்பு கொள்றதுக்கு பயன்படுது சைத்தான் அப்படிங்கிறது சியோட ஒரு விரிவாக்கம் பூஸ்ட் அப்படிங்கிறது சி ப்ளஸ்ஸோட தொடர்பு கொள்றதுக்கு பயன்படுறது கடைசியாக நாம் வந்து ஜின் மின் ஜி டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்குறோம் மினிமலிஸ்ட் ஜி என்யூ ஃபார் விண்டோஸ் இது வந்து விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இது வந்து குறைந்த மெமரியில் கூட இது செயல்படும் இந்த மின் ஜி டபிள்யூ பயன்படுத்தி தான் நாம் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை எப
இப்போ நாம் வந்து ஒரு மாடுலை நாம் பைத்தானில் கிரியேட் பண்ணி அதை எப்படி பயன்படுத்துறது நாமளே ஒரு ஓன் மாடுலை கிரியேட் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இம்போர்ட் பயன்படுத்தி அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்துறதுன்னு பார்ப்போம் நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம டைப் பண்ணி இந்த ஃபேக்டரியில் டாட் பை அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து டெஃப் ஃபேக்ட் அப்படின்னு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறோம் அதாவது ஃபேக்டு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய வேலை வந்து ஃபேக்டோரியலாக கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நம்ம நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதாக இருக்குது ஃபேக்டோரியல் டெஃப் ஃபேக்ட் என் கொடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இதனுடைய நோக்கம் வந்து ஃபேக்டோரியலாக கண்டுபிடிக்கிறது இதை டைப் பண்ணிவிட்டு டெஃப் சேவ் ஆஸ் கொடுத்து நாம் சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாம் வந்து பைத்தான் போகிறோம் பைத்தான் ப்ராம்ட் வந்துட்டு அந்த மாடலை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் இம்போர்ட் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது ஃபேக்டோரியல் டாட் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைன்னு கொடுக்குறோம் இந்த ஃபேக்டோரியலுங்கிறது மாடல் ஃபேக்டுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் இது ஆர்குமெண்ட் அஞ்சினுடைய ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுச்சு இப்போ ஒரு வேலை வந்து பத்துனுடைய ஃபேக்டோரியல் நமக்கு வேணும்னா இதில் பத்து நாம் டைப் பண்ணுறோம் பத்தோட ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிடுச்சு இதுதான் ஒரு மாடலை டிஃபைன் பண்ணி அதை இம்போர்ட் பண்ணி அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை கா அழைப்பதற்கான முறை இதுதான் இப்போ நம்ம வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடை வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது நம்ம பைத்தானில் உள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணோம் மாடல் உள்ள ஃபங்க்ஷன் இம்போர்ட் பண்ணோம் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு மூணு மாடல் பயன்படுத்திக்கிறோம் சிஸ் மாடுல் ஓஎஸ் மாடுல் கெட் ஓபிடி முதல்ல சிஸ் மாடல் என்ன பண்ணணும்னா இன்டர்பிரிட்டோட தொடர்பு கொள்ளும் நம்ம கமெண்ட் லைனில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அனுப்புறதுக்கு தான் இந்த சிஸ் மாடல் பயன்படுது இங்கே நம்ம சிஸ் டாட் ஏஆர் ஏஆர்ஜிவின்னு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஏஆர்ஜிவி அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்குமெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஏஆர்ஜிவினுடைய விரிவாக்கம் அதனுடைய மதிப்பு வந்து ஏஆர்வி ஏஆர்ஜிவி டாட் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓஎஸ் மாடல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோடு தொடர்பு கொண்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் அந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஓஎஸ் டாட் சிஸ்டம் ஓஎஸ்ங்கிறது மாடல் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அல்லது மாடல் ஃபங்க்ஷன் ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் உடைய கம்பைலர் இங்கே நம்ம ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம் மாடு மோடு கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ வேரியபிள் டூ இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைலை கம்பைல் பண்ணி ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிபிள் ஃபைலாக மாற்றுது கெட் ஓபிடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அது கட்டளை வரியில் உள்ள சில விஷயங்களை அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது பார்சிங் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இந்த இந்த கெட் ஓபிடியில் வந்து நம்ம இதை கொடுத்துருந்த மூலையும் கொடுத்துருக்குறோம் இது வந்து என்ன செய்யும்னா ரெண்டு உறுப்புகளை ரிட்டன் பண்ணுது ஆப்ஷன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் எதை ரிட்டன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா நம்ம எந்த ஃபைலை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அந்த ஃபைலினுடைய பார்த்து அந்த ஃபைல் நேம் அப்புறம் வந்து என்ன மோடி இன்புட்டாக அவுட்புட்டாக இந்த விஷயத்தில் அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுக்கும் இந்த வேலை எல்லாம் கரெக்டாக நடந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சுன்னா இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணும் இந்த வேலை கரெக்டாக நடந்துட்டுன்னா இது கிரியேட் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய லிஸ்ட்டு எம்டியாக இருக்கும் ஏதாவது எரர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் வந்து ஒரு கண்டென்ட்ஸ் ஆட் ஆகும் இப்போ நம்ம இதை பரிசோதனை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய நோக்கம் வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டான பாசிட்டிவ் நம்பர் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி அது பாலின்றோமா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கும் நமக்கு தெரியும் ஒரு நம்பர் ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா அதே வந்ததுன்னா பாலின்றோம் அப்படி இல்லைன்னா நாட் பாலின்றோம்னு சொல்கிறோம் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இது அதை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமை நாம் டைப் பண்ணுறோம் ஃபைல் சேவ் ஆஸ் டாட் சிபிபின்னு கொடுத்துருக்குறோம் இது எந்த ஃபோலர் ஸ்டோராக இருக்குங்கிறத பார்த்துக்குறோம் பைத்தான் அப்புறம் பைத்தான் தேர்ட்டி செவன் ஹைவன் தேர்ட்டி டூங்கிற ஃபோல்டரில் இந்த ஃபைலை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் பாலி டாட் பை இது வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இதை நம்ம டைப் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம்
இன்னும் இருக்குது ஒன் ஃபுல் கோலன் ஒன்றாவது ஆர்கியூமெண்ட்லேருந்து எடுத்துக்குது இந்த லிஸ்ட்லேருந்து எடுத்து ஜீரோவை விட்டுரும் இது எங்கே பாஸ் பண்ணுது மெயின் ஏஆர்ஜிவிக்கு போகுது இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைலுக்கு சிபிபிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனை ஆட் பண்ணுது அடுத்தால் எக்ஸிகூட்டபிள் ஃபைலுக்கு இஎக்ஸிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனை ஆட் பண்ணுது அடுத்தால் ரன் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது இங்கே ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணுது இதை நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணுறோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை ஃபைத்தானில் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரு ஃபைத்தானோட சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்ரு ஃபைத்தால் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நாம் யூ பயன்படுத்திக்க போகிறது மின் ஜிடபிள்யூ மின் ஜிடபிள்யூ என்ன இருக்குது மின் ஜிடபிள்யூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த ரன் டெர்மினலில் நாம் கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே ப்ராம்ட் வந்துருச்சு நாம் வந்து இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமையும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமையும் எந்த ஃபோனில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோன்னா சிடி பைத்தான் அடுத்து சிடி பைத்தான் தேர்ட்டி செவன் ஹை ஒன் தேர்ட்டி டூ இங்கே டிஆர் கொடுத்தா நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம்லாம் காட்டுது நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய சி ப்ளஸ் எஸ் ப்ரோக்ராம் என்ன இருக்குது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் என்ன இருக்குது இதை எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னா பைத்தான் பைத்தான் தான் பைத்தானுடைய இன்டர்பிரேட்டர் கொடுத்துட்டு பாலி டாட் பிஒய் இது ஒரு கிளியா இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இது C++ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு பயன்படுது அடுத்தது நம்ம மோடு கொடுக்குறோம் ஹைபன் ஐ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் நே நேம் என்ன பாலி அண்டர் ஸ்கொயர் சிபிபி பைத்தான் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம வந்து பிஒய் அப்படிங்கிற எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கணும் ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது பாலி அண்டர் ஸ்கொயர் சிபிபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் இப்போ சி ப்ளஸ் எஸ் ப்ரோக்ராமை வந்து அழைச்சி என்ன செய்து கம்பைல் பண்ணுது நாம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கல அதே எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிடுச்சு என்டரிய இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சி ப்ளஸ் எஸில் உள்ள ப்ரோக்ராம் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கிடையாது சி ப்ளஸ்லேருந்து நம்ம வந்து என்ன சி பைத்தானிலேருந்து நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து நம்ம அழைச்சிருக்கிறோம் என்டரிய பாசிட்டிவ் நம்பர்னு கேட்குது நான் ஐநூற்றி அஞ்சு நான் கொடுக்குறேன் என்ன வருது இஸ் பாலின் ரோம்னு வந்துட்டு நான் திரும்ப இந்த இதே ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் நம்பர் கேட்குது நான் வந்து மூணு நாலு அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் இது நான் நான் பாலின் ரோம் நமக்கு தெரியும் இந்த நம்பர் இஸ் நாட் பாலின் ரோம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் நம்ம பைத்தானில் இருந்துக்கிட்டே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ண